This is a Peter Media podcast. You are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from micro achievers. I am Raven Tanupoju and I love to learn from other people's experiences, shortcomings and apply them to real-time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deep level. This podcast is powered by Anchor. If you love this podcast and if you want to create your own, Anchor is where your search ends. Before starting Pure Perception, we were confused and hesitant on how to get started with the infrastructure. Right then, we stumbled upon Anchor and we were instantly intrigued by this platform. Our experience with Anchor until now was quite smooth and we would definitely recommend to you our fellow enthusiasts. Anchor is absolutely free, ready to go and also quite easy to use. Are you thinking about how it works? The creation tools that come with Anchor allow you to instantly record and edit your podcast right from your smartphone or your personal computer. So what's the delay? Do you have inspiring stories to tell? Download the free Anchor app or visit anchor.fm to get going right away. Hi guys, welcome to Pure Perception episode 36. So 2021 low is our first episode on Mato. So e week another part to Pavani Gotrika is joining and we're going we are going to talk about her journey of creating hand portraits and also creating a podcast called Telugu Kathalu. So namaskaram Pavani gar ela unnaru? Namaste Revan, baavunna. Meer ela unnaru? Good, good. And so, New Year, we are energetic to start the start of the year. <laughs> so, let's go. What is it? Cut it. 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 And every year, start, start of the year, we are full motivated, energetic. We are going to be a challenge. But we are going to be a slow and deep. You are going to be a little bit. You are going to be a little bit. Like, New Year, goals are going to be a little bit. Goals are going to be a little bit. ఎవ్రీడే గోలే అనమాట ముందు కంటే బెటర్ గా ఉండాలి ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు చేసే వర్క్ అయినా కావచ్చు థాట్ ప్రాసెస్ అయినా కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ యూనో బెటర్ అవుతూ వెళ్ళాలి ఎప్పుడైనా కూడా ఇదేదో మంత్ర బాగుంది అంటే లైక్ లైక్ మనం మనం నెట్ కంటే కొంచెం బెటర్ గా ఉండాలి అని అనుకోవడం అది చాలా ఇట్ వర్క్స్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది బికాస్ వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకున్నాం అంటే అది అవ్వకుంటే ఇన్ కేసు అబ్బా వాళ్ళలాగా చేయలేకపోయినా అని ఆ ఈర్ష్య అనేవి అట్లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి బట్ మనమే అనుకోండి మనకంటే బెటర్ గా అవుతూ ఉంటే అవన్నీ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట సో సో కమింగ్ టు మీ అంటే కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాం మీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మీ లెర్నింగ్స్ ఏంటి మీ మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఎలా ఉంటుంది యాజ్ అ హోల్ హోల్ హియర్ చాలా బాధేస్తుంది అసలు చాలా మందికి చాలా ఏమంటారు వాళ్ళ జాబ్స్ కానీ బిజినెసెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని డౌన్ అయిపోయాయి ఇన్కమ్ లేదు చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ కి అమ్మో అనుకున్నాం కానీ బట్ మనం ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా చాలా బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాము మనం అట్లాంటివన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యలేదు అంటే హెల్త్ వైజ్ ఓకే బట్ ఐ మీన్ అర్థమవుతుంది కదా చాలా మంది కొన్ని ఉంటేనే ఐ మీన్ బయట తిరిగితేనే కదా వేరే వాళ్ళకి బిజినెస్ ఉంటుంది బట్ మనం ఇంట్లో కూర్చొని జస్ట్ చిల్ అవుతూ ఉంటాం సో ఫస్ట్ అయితే భయపడ్డాము అమ్మ అది ఇది బయటకు వెళ్ళకూడదు ఎలా అసలు ఆ మాస్క్ వేసుకోవాలంటేనే అబ్బా అనిపించేది ఇప్పుడు ఈవెన్ అసలు నాకు మాస్క్ వేసుకోవాలంటేనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో బయటకు వెళ్ళడమే మానేసా అనమాట చాలా చాలా వరకు అండ్ ఏం చేశాను ఇప్పుడు ఇంకా జాబ్స్ లేవు చాలా మందికి సాలరీస్ కూడా లేవు మా ఇంట్లో కూడా మా హస్బెండ్ కి కూడా సో ఏమైంది ఏమన్నా ఇవ్వాలి డొనేట్ చేయాలి అంటే కూడా అంత పరిస్థితులు వాల్యూ అనమాట సో నేనేం అనుకున్నాను అంటే లెట్స్ డూ దిస్ అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క హ్యాండ్ మేడ్ పోర్ట్రేట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ నేను వేసే దానికంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్ కి పెట్టేసి ఫర్ డొనేషన్ అని చెప్పేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు అనుకుని అలా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఆ ప్రాసెస్ ఏమైంది ఫస్ట్ లో నేను ప్రాసెస్ వీడియో చేసేదాన్ని కాదు ఆర్ట్ వేసేటప్పుడు రికార్డ్ చేసేదాన్ని కాదు బికాస్ నాకు రాదు అసలు నాకు ఏమంటారు సిస్టమ్ టచ్ లేదు ఎడిటింగ్ ఏమీ తెలియదు జీరో నాలెడ్జ్ నాకు సో ట్రై చేశాను అది క్లిక్ అయింది సో ప్రతి ఒక్కరు ఇది మార్క్ చేస్తారా మార్క్ చేస్తారా అంటే సరేలే ఎలాగో చేస్తున్నాం కదా చేసేది రికార్డ్ చేయడమే కదా అని చెప్పేసి అలా చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాను దాంట్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అది చాలా చాలా పెద్ద క్లిక్ అయింది బికాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి నేను చేసినప్పుడు అది చాలా మంది హౌసెస్ కి రీచ్ అవుతుంది కదా ఐ మీన్ అంత మంది పీపుల్ కి రీచ్ అయ్యేసరికి నా ఆర్ట్ కొంచెం డెవలప్ అనేది అయింది అనమాట సో అలా చాలా మంది హోమ్స్ కి రీచ్ అవ్వడం ప్లస్ ఏం లేని స్టేజ్ లో కూడా డొనేట్ చేయగలిగా అనే హ్యాపీనెస్ చాలా ఉండింది అప్పుడు 
స్మైల్ స్టోన్ అని చెప్పాలి యాక్చువల్ గా రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది చాలా బాగా క్లిక్ అయింది అనమాట అంటే మీరు అనుకున్నాను బట్ జస్ట్ టూ డేస్ లో మొత్తం అన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అంద మంచి సపోర్ట్ వస్తుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో మీరు మీరు ఆ ఫండ్ ని లైక్ డొనేట్ చేశారా ఆ ఫండ్ ని పిఎం కేర్ ఫండ్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాను అన్నమాట ఓకే పిఎం కేర్ ఫండ్స్ కా ఓకే యా పిఎం కేర్ ఫండ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను దాని తర్వాతనే స్టార్ట్ అయ్యింది ఎక్కువ బిజినెస్ అనేది నా లైఫ్ లో నేను ఇంత ఎర్న్ చేస్తానని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దీని నుంచి ఓ మై గాడ్ అనుకున్నా అన్నమాట రీచ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవరీథింగ్ ఓకే ఇట్ వాస్ నైస్ రైట్ రైట్ మనం మీ మీ ఆర్ట్ వర్క్ దాని గురించి మాట్లాడే ముందు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తారా లిజినర్స్ కి ఒక కాంటెక్స్ లో ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్చువల్ గా నేను ఇంటర్ చదువుకునేటప్పుడు నాకు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలని ఉంటుంది ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఎందుకు అంటే నాకు డ్రాయింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం సో డ్రాయింగ్ ఫీల్డ్ లో ఏ ఉన్నాయి అని చూస్తే నాకు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఒకటే కనిపించింది యాక్చువల్లీ చాలా ఉంటాయి బట్ మనకు చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు సో నాకు తెలిసింది అది ఒకటి సో దాంట్లోకి వెళ్దాం అనుకున్నాం లేదంటే అసలు ఇంకా వేస్ట్ అంత పెట్టినా కూడా అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట సో ఇంకా మా ఇంట్లో వద్దు అవసరం లేదు అని అన్నారు సో ఇంకా అది స్టాప్ చేసేసి ఇంకా బిఎస్సి లోకి వెళ్ళిపోయా దాని తర్వాత ఎంబీఏ అండ్ జాబ్ అలా చేద్దాంలే అని చెప్పేసి ఇంకా అయిన తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ నాకు ఇంకా ఎందుకో చేయబుద్ధి కాలేదు బికాస్ జాబ్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు వేరే జాబ్స్ మీద సో నేను డ్రాయింగ్ నేర్చుకుందామని చెప్పేసి చాలా సెర్చ్ చేసి చాలా మంది దగ్గర కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటూ వచ్చాను అనమాట కోర్సెస్ అట్లా ఏం లేదు యాక్చువల్ గా కోర్స్ అంటే బిఎఫ్ఏ అని ఉంటది అనమాట బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని అక్కడికి వెళ్ళాను బట్ నాకు ఎందుకు అంత వర్త్ అనిపించలేదు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు సో టూ మంత్స్ ఉన్నా ఇంకా రిటర్న్ వచ్చేసాను ఇంకా అందుకని ఇంకా అది స్టాప్ చేశాను సో ఇంకా నేను ఓన్ గానే నేర్చుకుంటూ ఉండడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో వన్స్ అప్పుడు లాస్ట్ లో ఏం తెలిసింది అంటే ఇట్లా పోర్ట్రేట్స్ కి అమౌంట్ ఇచ్చి మరీ వేయించుకుంటాను అండి నేను షాక్ అసలు ఇలా కూడా ఉంటా అని చెప్పేసి సీరియస్లీ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్తారా దీనికి అని అనుకున్నాను అనమాట అప్పట్లో మాది కర్నూలు అనమాట బేసిక్ గా సో అక్కడ అలా అనుకునేదాన్ని సో ఇప్పుడు ఇట్లా మలుపు తిరిగిపోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా స్టార్ట్ ఎప్పుడు చేశారు ఇది లైక్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి నేను కర్నూలులో ఉన్నా అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ సో అప్పుడు ఏమైంది అంటే నేను నేను చిన్నగా ఏం చేశాను గిఫ్ట్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా గిఫ్ట్ గ్యాలరీస్ ఇలాంటి వాటిల్లో వెళ్ళి కొలాబరేట్ అయ్యా సో నేను ఇలా ఆర్ట్ చేసి నేను మీకు ఇస్తాను యూ కెన్ సెల్ ఇట్ అట్ యువర్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి అలా స్టార్ట్ చేసాను దెన్ అప్పుడు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ తెలుగు ఏమి తెలుగు ఫేస్బుక్ లో ఒక పేజ్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి కూర్చున్నాను బట్ జీరో దాని వల్ల ఏం యూజ్ లేదు రాలేదు ఐ మీన్ నాకైతే అవ్వలేదు దెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయింది ఐ మీన్ అప్పుడప్పుడే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓకే 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 అనుకున్నా కొంచెం వర్క్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఎంకరేజ్మెంట్ రావడము మాకు ఇలా వేస్తారా అని అడగడము ఇలాంటివి కొంచెం కొంచెం స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సో అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కొంచెం కొంచెం బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది పీపుల్ కి రీచ్ అయ్యే కొద్దీ ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలి అంటే మా ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లో వేసింది దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పటి వరకు నాకు మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ బయట నుంచి వచ్చింది కరెక్ట్ సో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడదాం అది అది ఇలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఆల్సో దాని దాని గురించి ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కొన్ని ఉంటాయి కదా మనం మనం ఆర్గా ఆర్గానిక్ గా గ్రో గ్రో అవ్వాలంటే మనకు కొన్ని ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఫా ఇలా హ్యాష్ ట్యాగ్స్ పెట్టి ఇలా రోజు అంటే రోజు పెడుతూ ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ సో మీరు అలాంటి ఏమైనా స్ట్రాటజీ ఏమైనా యూజ్ చేస్తారు లేకపోతే ర్యాండమ్ గా ఆర్గానిక్ గా మీరు పెట్టుకుంటూ వెళ్తుంటే మీకు సో అలాంటి ఏమైనా నాకు అసలు హ్యాష్ టాగ్ గురించి కూడా తెలియదు జస్ట్ పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను దాని తర్వాత తెలిసింది హ్యాష్ టాగ్స్ ఇలా యూజ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి సో ఏం చేసాము ఏ ఏ ఆర్టిస్ట్ అవి వాళ్ళు ఏం హ్యాష్ టాగ్స్ యూజ్ చేశారు అలా సెర్చ్ చేయడం నాకు రిలీట్ అయ్యేవి ప్లస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసినవి ఎక్కువ హ్యాష్ టాగ్ కి ఎంత మంది
దాని తర్వాత వేరే ఆర్టిస్ట్లవి కింద చూసి చేయడం మానేసా అనమాట నా ఆర్ట్లో ఏముందో అది మాత్రమే పెట్టుకుంటూ వెళ్ళా నాకు ఫేవరెట్ అయిన పర్సన్స్ సెలబ్రిటీస్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మహాతల్లిని సో అలాంటి వాళ్ళు జాహ్నవి తను అలాంటి కొంచెం సెలబ్రిటీస్ వేయడం వల్ల కూడా కొంచెం రీచ్ అనేది పెరిగింది అనమాట చేసుకుంటారో ఏంటో అలా అనుకున్నాను కానీ కలిసిన ప్రతి కూడా చాలా చాలా మంచిగా రిసీవ్ అయ్యారు రిసీవ్ చేసుకున్నారు మోస్ట్ మెన్షన్ చేయాల్సింది అంటే జాహ్నవి గారు అసలు కూర్చోబెట్టి అంత డీటెయిల్స్ అడిగి ఎంత మంచిగా అంటే అంత మంచిగా ట్రీట్ చేశారు అసలు ఆ డే మాత్రం అసలు మర్చిపోలేదు సీరియస్లీ అండ్ ఫ్యామిలీ కలిసినప్పుడు అయితే నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు మేల్కొన్నాను తను షూట్ అయిపోయిన తర్వాత వెయిట్ చేయడం కోసం ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి అది కూడా ఇస్తాను లేదో కూడా గ్యారంటీ లేదు ఆ బాడీ గార్డ్ మళ్ళీ ఆపేసి అసలు వాళ్ళు అలసిపోతారు అసలు అవ్వదు అని చెప్పేసాడు డౌటే అండి అయితే అవుతుంది లేకపోతే లేదు అని చెప్పేసి అలాగే ఉన్నాము బట్ షి రిసీవ్ ఇది ఆట చాలా బాగుంది నీ పేరేంటి అని అడిగితే ఓ మై గాడ్ శామ ఇట్లా మాట్లాడుతుంది అనిపించింది సో మీరు కమింగ్ టు మీరు మీరు పిల్లలకి క్లాసెస్ తీసుకున్నారు కదా సో దాని గురించి చెప్పండి అసలు ఏంటది అది ఏంటి ఒక ఎన్జిఓ నా ఏంటది లైక్ దేనికి ఫస్ట్ నేను ఇంట్లో ట్రై చేసాను అనమాట నేర్పించడానికి అందరు డ్రాయింగ్ బాగా ఇస్తావు కదా నేర్పించు నేర్పించు అని అనుకున్నంత ఈజీ కాదు ఒక విద్యని వేరే వాళ్ళకి నేర్పించడం బికాస్ అది కూడా ఒక స్కిల్లే ఎందుకంటే అది చాలా చాలా డిఫికల్ట్ ఒకరికి నేర్పించడం అనేది అది స్వతహాగా మనకి వస్తే ఓకే గానీ ఒకరికి సేమ్ అదే ఏమంటారు వాళ్ళకి సేమ్ అట్లానే మనకు మనకు వచ్చినలాగా నేర్పించాలంటే అది చాలా డిఫికల్ట్ అది సో అలా కొంచెం ఇద్దరు ముగ్గురికి నేర్పించా అనమాట ఇంతకుముందు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి సో మా హస్బెండ్ వచ్చేసి మ్యారేజ్ ముందు నుంచి కూడా గ్రామశ్రీ అని చెప్పేసి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం వివేకానంద వాళ్ళ వాళ్ళది సండే సండే వెళ్ళేసి ఫ్రీ మెడిసిన్ ఇస్తారు అనమాట డాక్టర్స్ అందరూ వెళ్ళేసి క్యాంప్స్ పెట్టి సో అలాంటి వాటి మంచి విషయాలు నేర్పించడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తారు సో ఇట్లాంటి క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ అలా కూడా నేర్పించేవాళ్ళు అనమాట సో నా కార్ట్ ఉంది సో నేను అది వాళ్ళకి పిల్లలకి నేర్పిస్తే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అలా వెళ్తారు కదా అని చెప్పేసి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అలా వెళ్ళడం బట్ కోవిడ్ వల్ల స్టాప్ అయింది ఇంతకు ముందు వెళ్ళేదాన్ని జస్ట్ మంత్లీ వన్స్ అలా అంటే మీకు ఎలా ఉండింది నేర్పిస్తూ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా నర్వస్ గా ఉండింది బికాస్ నేను నాకు రాదు ఎలా చెప్తే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో తెలియదు అలా అంత ఉండింది బట్ ఫస్ట్ ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నా అనమాట వాటర్ కలర్స్ అంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది సింపుల్ గా సీనరీ ఇలాంటివి అయితే సో అందుకని వాటర్ కలర్స్ అన్ని కొని షీట్స్ వాటి వాళ్ళకు కొని ఫస్ట్ అయితే చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు తెలియదు కాబట్టి అసలు నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ టైమ్స్ అయితే దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ అసలు చిల్డ్రన్ బ్యాచెస్ డివైడ్ చేసి ఒక క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక క్లాస్ అట్లా చేసే చేసే వరకు వచ్చారు అనమాట అంతే ఎంజాయ్ అవుట్ అసలు సో కమింగ్ టు మీ మీ ఆర్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక పర్సన్ మీకు డిఎం చేశారు నాకు ఇలాంటి ఆర్ట్ కావాలి సో మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే వాట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైక్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఎండ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఫస్ట్ అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పింగ్ చేస్తుంది సో నేను కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్క డిఎం కి కూడా రిప్లై ఇస్తాను అండ్ దెన్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను ప్రాసెస్ చెప్తా అనమాట సో వాళ్ళు నాకు కావాల్సింది ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ మనీ అంతే వాళ్ళు మంచి పిక్చర్ మెయిల్ చేస్తే చాలు ఇంకా ఇన్పుట్స్ ఏమీ అవసరం లేదు వాళ్ళకు ప్రైస్ అనుకుంటే ప్రొసీడ్ అవుతాము లేదు అంటే అయిపోయింది అంతే నేను వాళ్ళకి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత విత్ ఫ్రేమ్ కొరియర్ కూడా చేసేస్తా అనమాట వాళ్ళ ప్లేస్ కి అది వాళ్ళకైనా లేకపోతే గిఫ్ట్ తీసుకునే పర్సన్ కైనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట ఉంటున్నారు బర్త్డే కానీ యానివర్సరీస్ కానీ మ్యారేజెస్ కి కానీ అసలు అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నారు కలవలేకపోతున్నారు పీపుల్ సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇష్టం అయిన వాళ్ళకి ఏమైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ప్లేస్ కి పోతే ఇంకా బాగుంటుంది కదా సో మొత్తం ఫ్రేమింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా చేస్తున్నా అనమాట అంటే మీరు మొత్తం లైక్ ఒక స్టార్ట్ టు ఎండ్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసినాక మీ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ హౌ డూ యూ ఫీల్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అండ్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి 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 షిప్ వాళ్ళకి షిప్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే లైక్ మీ మెంటల్ స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది 
కొంతమంది అసలు పాపం చాలా అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు చాలా అంటే చాలా ప్రేమ చూపిస్తారు ఇంత బాగుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటే అవుతల్ పర్సన్ రిసీవ్ చేసుకున్న హ్యాపీనెస్ ని వాళ్ళు మనకు చెప్తుంటే రివర్స్ లో చాలా చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది వీడియోస్ పంపిస్తారు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఫీల్ అనేది అసలు ఇట్స్ అమేజింగ్ ఇంకా ఈ మధ్య అమృత ప్రణయ్ వాళ్ళది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అంటే లేని పర్సన్ ని కలిపి వేయడం చాలా మంది ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ అనేది లేకుండా అయిపోయింది వాళ్ళ ఫాదర్ పోవడం వల్ల లేకపోతే అలా వేసాను ఇప్పటికి సో అవన్నీ కూడా మంచి మెమరీస్ కదా వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ అది లేని లోటు అనేది లేకుండా వాళ్ళకి ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది అది మాత్రం అమేజింగ్ అసలు ఏడ్ చేస్తారు అమ్మో నాకు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అలాగే వాళ్ళని చూసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే మనం వేరే వాళ్ళ లైఫ్ లో కొంచెం హ్యాపీనెస్ ఇస్తున్నాం కదా అనే ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ అనమాట సో కమింగ్ టు మన పాడ్కాస్ట్ మీరు కూడా ఒక ఫెలో పాడ్కాస్టర్ కాబట్టి పాడ్కాస్ట్ ఐడియా అండ్ ఆల్సో మీకు ఇలా ఇలా కథలు నరేట్ చేయాలి అని థాట్ ఎలా వచ్చింది అంటే యాక్చువల్ గా కొంచెం నా వాయిస్ మీద నాకు కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట నేను కాలేజ్ లో అలా ఉన్నప్పుడు అంటే ఏవో బుక్ లో రాసి పెట్టుకునేదాన్ని నేను ఏమేం చేసుకోవాలి ఫ్యూచర్ లో అని చెప్పి వాటిల్లో న్యూస్ యాంకర్ ఇలాంటి అన్ని రాసింది బట్ నా వల్ల ఎవరన్నా నాకు తెలుసు బికాస్ నేను చాలా అంటే చాలా వేరే వాళ్ళతో అసలు మాట్లాడలేను నాకు అస్సలు రాదు మాట్లాడడానికి ఒక కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కూడా నాకు చాలా భయం ఏమనుకుంటారు ఏం మాట్లాడితే అసలు ఇది కరెక్టా కాదా ఎన్ని ఆలోచనలు అనమాట సో సైలెంట్ ఉన్నాను నా వల్ల కాదు అని చెప్పేసి బట్ ఏమనిపించింది ఒక ఒకసారి నేను స్టోరీస్ విన్నా అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సో నేనెందుకు స్టోరీస్ చెప్పకూడదు అని అనిపించింది ఫస్ట్ నీతి కథలతో స్టార్ట్ చేద్దాంలే అని చెప్పేసి నీతి కథలు అని స్టార్ట్ చేసాం దాని తర్వాత ఒక టూ త్రీ చెప్పిన తర్వాత నాకు అనిపించింది నీతి కథలు మాత్రమే చెప్తే ఎవరు వింటారు అన్ని రకాలుగా చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని అనిపించింది సో ఐ చేంజ్ ఇట్ టు తెలుగు కథలు అనమాట సో అలా చిన్నగా కథలు చెప్తూ ఉండడం స్టార్ట్ చేశాను అండ్ బట్ నాకు అంత క్రియేటివిటీ మరీ ఎక్కువ క్రియేటివిటీ కూడా లేదు సో ఎలా మనకి కంటెంట్ ఎలా అని ఆలోచించి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ నేను ఆర్ట్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను స్టోరీ పెట్టా అనమాట ఇలా స్టోరీస్ మీకు ఉంటే నేను నరాట్ చేస్తాను మీకు ఏమంటారు అని మిమ్మల్ని మీరు స్టోరీ ఇచ్చానని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్తాను అని చెప్పేది క్రెడిట్స్ యా క్రెడిట్స్ క్రెడిట్స్ ఇస్తా అని చెప్పేసి అలా స్టార్ట్ చేశాను ఒక అమ్మాయి ముందుకు వచ్చింది తను మంచి స్టోరీస్ వచ్చింది ఫస్ట్ త్రీ స్టోరీస్ అలాగే అయిపోయాయి దాని తర్వాత మేము కూడా చెప్తాం మేము కూడా చెప్తాం అని చెప్పేసి చాలా మంది అలా ముందరికి రావడం జరిగింది అనమాట ప్లస్ ఇప్పుడు స్పాటిఫై ఆపిల్ పాడ్కాస్ట్ ఇట్లా అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో పాడ్కాస్ట్ వెళ్ళడం వల్ల మా స్టోరీస్ కూడా చెప్పండి అని చెప్పేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి వచ్చి పింగ్ చేసి మీ స్టోరీస్ చాలా బాగుంటున్నాయి వింటున్నాము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాను అనమాట సో అలా స్టోరీస్ కేం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రాబ్లం లేకుండా ముందరకు నడుస్తూ ఉంది అంటే మీరు యాక్టివ్ గా చేస్తున్నారు కదా నేను నేను విన్నాను ఒక కపుల్ ఆఫ్ సో మీరు కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నారు అండ్ కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తున్నారు కదా సో ఆ కన్సిస్టెంట్ గా చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ మీరు ఏమైనా మీరు ఏమంటారు దాని గురించి కంపల్సరీ కంపల్సరీ ఎందుకంటే అసలు జనాలకు మర్చిపోతారు కూడా కొన్ని రోజులు ఉంటే ఏమైనా ఒక ఒక ఏమైనా జరిగింది అంటే దాని గురించి రెగ్యులర్ గా ఏదో ఒకటి ముందరికి వస్తూ ఉంటేనే మనకు గుర్తుంటుంది అలాగే వదిలేసాం అనుకోండి మళ్ళీ కింద నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంత మంచి ఫ్లో ఉండదు రిలేషన్ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట ఒక రిలేషన్ లో ఉన్న పీపుల్ ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తూ ఉండాలి తర్వాత ఎవరి పని వాళ్ళు బిజీ అయిపోయి వదిలేసాను అనుకోండి వాళ్ళు గుర్తు కూడా రావు మనకు సో చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అంటే పాడ్కాస్ట్ కూడా ఒక రిలేషన్షిప్ లాగే మెయింటైన్ చేయాలి కన్సిస్టెన్సీ అని అంటున్నారు అనమాట నా స్టోరీ లాగా ఉంది ఇది అసలు మీరు ఎలా చెప్తున్నారు ఇది సేమ్ సేమ్ టు సేమ్ నా స్టోరీ లాగా ఉంది అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు బాగా రిలేట్ అయ్యారా ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ అంటే మా మ్యాట్రిమోని లవ్ స్టోరీ అనమాట అది మా ఓన్ సిరీస్ ఐ మీన్ నాకు మా హస్బెండ్ కి జరిగిన స్టోరీనే నేను మ్యాట్రిమోని లవ్ అనేది స్టార్ట్ చెప్పాను అనమాట సిరీస్ అవునా నేను వింటే నేను వింటాను సూపర్ అంటే మొత్తం లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మా హస్బెండ్ పేరు డిఫరెంట్ చెప్పాను అండ్ ఊరు డిఫరెంట్ చెప్పాను తప్ప ఇంకా మిగతా అంతా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ జరిగిన స్టోరీ చెప్పాను అనమాట అన్నిట్లో ద బిగ్గెస్ట్
అనిపించిందప్పుడు మీరు ఇంకా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ పాడ్కాస్ట్ టాప్ టాప్ పాడ్కాస్ట్ ఇండియాలో టాప్ హండ్రెడ్ లో ఉంది కదా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కదా స్పాటిఫై ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ కానా ట్వెల్వ్ కదా అంటే డీలో పడిపోకూడదు కిందికి వెళ్ళిందని అటు ఇటు అవుతుంటాయి బట్ రెగ్యులర్ గా మంచి కంటెంట్ ఇస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ అందరూ వింటారు అని ఒక నమ్మకం అంటే నా ఇంటెన్షన్ కూడా అదే అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను కూడా అంటే వీక్లీ ఒక ఎపిసోడ్ బా బాగుంటే దానికి రీచ్ వచ్చి దాని ర్యాంక్ అవుతాం ఒక ఎపిసోడ్ బాగా లేకపోతే రీచ్ లేకపోతే ఉంటుంది సో మన వాళ్ళ మనం వీ కాన్ డిపెండ్ ఆన్ మెట్ మెట్రిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ర్యాంక్ అవుతున్నాం ఎక్కువ మంది వింటున్నాం అని కాకుండా మనం మనం ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ కి మన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంటే ఉంటే బెటర్ కదా అని అలా కన్సిస్టెంట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అని అలా చేస్తున్నాను అనమాట కన్సిస్టెంట్ గా చేయండి మంచి కంటెంట్ చేయండి కంపల్సరీ పీపుల్ వింటారు పక్క వింటారు సో సో తెలుగు కథలు వల్ల మీకు మీరు నేర్చుకున్న ఒక మంచి ఇన్సైట్ ఏదో ఉంటే చెప్పండి తెలుగు కథలు పాడ్కాస్ట్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా వాయిస్ ఎంత మంది వింటున్నారు అనే హ్యాపీనెస్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఉన్నా లేకపోయినా రేపు పొద్దున ఫర్ ఎవరి ఉండి ఉండిపోతుంది అంతే కదా నాకు అదే అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన వాయిస్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మారుతూ వెళ్తుంది రైట్ సో ఈ వాయిస్ మనం ఎప్పుడు వింటాం ఇంకా వినలేము కదా తర్వాత సో ఇలాంటివి వింటున్న ఐ మీన్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటిది ఏవైనా చేస్తే ఉండిపోతాయి కదా అనిపిస్తుంది అనమాట ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ యాక్చువల్ గా చాలా మందికి నచ్చడం వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళ స్టోరీ పది మంది వింటుంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం ఒక కమ్యూనిటీ లాగా కూడా ఫార్మ్ అయింది అనమాట సంవేద్ గారు పాడ్కాస్టర్స్ కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాడ్కాస్ట్ అంటేనే తెలియదు నాకు అతను పింక్ చేసిన తర్వాతనే తెలిసింది ఓకే దీన్ని పాడ్కాస్ట్ అంటారు దీన్ని ఇంత మంది చేస్తున్నారు ఇంత మంది ఉన్నారు అని చెప్పి అదే మీరు చెప్పారు కదా అప్పుడు అంటే లైక్ అసలు నార్మల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టేవారు కానీ ఇట్లా అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అసలు థాట్ కూడా లేదు సంవేద్ బ్రో చెప్తే అలా మీరు చేశారని చెప్పారు అవును సో దాని దానివల్ల రీచ్ కూడా ఎక్కువ మీకు రీచ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఉంది ఉంది అండ్ గానాలో ఇప్పుడు వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా మనకు సపరేట్ గా అప్లోడ్ చేసే ఉంది సో ఇప్పుడు మా అంటే చాలా మంది చాలా చేయాలనుకుంటారు అండి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆర్ట్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ బేసికలీ ఒక కాంటెంట్ క్రియేట్ చేద్దామని వాళ్ళ మైండ్ లో ఎప్పటి నుంచో ఉండి ఉండి వాళ్ళు ప్రోకాస్టినేట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ అలా చే లైక్ చేయకుండా ఉండిపోతారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు సెల్ఫ్ డౌట్స్ అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా ఏం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి మంచి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు కదా మనకి సో ఫస్ట్ మిస్టేక్స్ ని కొంచెం కొంచెం రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఒక మంచిది ఓకే అనుకున్నప్పుడు అంటే మనం పెట్టాలన్నమాట బయట అప్పుడు క్రిటిక్స్ వస్తే దాని నుంచి మనం ఏం చేస్తే క్రిటిక్స్ రాకుండా ఉండాలి అనేది డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏం సూపర్ డూపర్ అని చెప్పరు కొంతమంది ఇక్కడ కొంచెం బాగాలేదండి కట్ వచ్చినట్లుంది మీరు పలకడం సరిగ్గా లేదు కొన్ని చెప్పారు అందుకు మంచి వాళ్ళ ఐ మీన్ ఎలా చెప్పాలి మంచితనంతోనే చెప్పారు నేను ఇంకా ఎదగాలి మంచి కోసం ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి చెప్పారు సో అలాగా నేను నేను మార్చుకుంటూ వచ్చాను అంటే నాకు ఎడిట్ ఆప్షన్ తెలియదు ఏం తెలియదు ఫుల్ ఫ్లో లో ఒక్క సింగిల్ టేక్ లో అయిపోవాలంటే చాలా కష్టం అయ్యేది నాకు తడబడేది పది సార్లు చెప్పి అబ్బా ఇంతసేపు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ దాని మీద కూర్చొని ఫైవ్ మినిట్స్ ఆడియో కోసం చాలా కష్టం అయ్యేది దాని తర్వాత నేర్చుకున్నాను ఏం నేర్చుకున్నాను పాజ్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకున్నాను సో అట్లా ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తే దాన్ని అబ్బా ఇంకా నేను చేయలేను మళ్ళీ అందరు ఇలాగే అంటారు అనేది కాకుండా నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం అనకుండా ఉండాలి అంటే నేను ఎట్లా చేయాలి అనేది నేర్చుకోవాలి అండ్ ఆల్సో నాట్ జస్ట్ పాడ్కాస్ట్ ఇప్పుడు మీ ఆర్ట్ లైక్ ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా ఇంట్రె
వాళ్ళ ఆర్ట్ బయట పెట్టాలి అనేది కూడా కొంచెం చూస్తూ ఉంటారు కదా ముందు కనుక సో వాళ్ళకి కూడా ఏం చెప్తారంటే ఒక లైక్ సింపుల్ గా ఒక త్రీ త్రీ పాయింట్ చెప్పండి అసలు అసలు ఏం మైండ్ లో ఏం పెట్టుకోవాలి మైండ్ లో ఏం పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరేమనుకుంటారు అనే భయం తీయాలి ఓకే సెకండ్ థింగ్ కంపారిజన్స్ మానేయాలి సేమ్ ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ ఇది ఉండదు కొంతమంది సూపర్ గా వర్క్ చేస్తారు బట్ వాళ్ళకి అంత రీచ్ ఉండదు ఎందుకంటే అది సైకిల్ వల్ల కావచ్చు ఇంకేమైనా వాళ్ళకి కూడా కావచ్చు సో వేరే వాళ్ళకి ఇంత మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారే నాకు లేరే నాకు ఇన్ని లైక్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి అనే ఫీలింగ్ ఫస్ట్ పోగొట్టుకోవాలి కంపారిజన్స్ మానేయాలి అండ్ ప్లస్ లైక్స్ వచ్చినంత మాత్రమే ఆ వర్క్ బాగున్నట్టు కాదు బికాస్ ఎంతో మంది లైక్ తీసుకుంటుంటారు వాళ్ళకి నచ్చినవి వాళ్ళు దీన్ని చూసి ఉండకపోవచ్చు సో ఇలా చాలా రీజన్స్ వల్ల కూడా లైక్స్ అనేది తక్కువ వస్తాయి ఫాలోవర్స్ అనే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు సో దాన్ని కూడా పెట్టకూడదు అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది ఒకలాగే ఉంది వర్క్ సంవత్సరం తర్వాత కూడా వర్క్ అలాగే ఉంది అంటే ప్రాబ్లం మీలోనే ఉంది బికాస్ కంపల్సరీ ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉండాలి వేరే వాళ్ళని చూసి బాధపడేది ఫాలోవర్స్ లైక్స్ తక్కువ ఉన్నాయని బాధపడకూడదు బట్ ఆ వర్క్ కి ఎలా రీచ్ అవ్వాలి అంటే నేను ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది మైండ్ లో పెట్టుకొని రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటేనే జనాలు చూస్తారు ఎప్పుడు ఒక్కటే అంటే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ప్లస్ మనకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు అందరూ వస్తారు మన దగ్గరికి సో కమింగ్ టు నేను నా పాడ్కాస్ట్ లో వచ్చిన అందరి గెస్ట్ లో అడుగుతాను అనమాట అదేంటి అంటే ప్యూర్ పర్సెప్షన్స్ గోల్డెన్ క్వశ్చన్ సో గోల్డెన్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లైక్ వై డూ డూ వాట్ యూ డూ అంటే మీ పర్పస్ మీ డ్రైవ్ ఏంటి అని అడుగు ఫస్ట్ థింగ్ దాని వల్ల నాకు ఏమైనా హ్యాపీనెస్ ఉంటుందా యూజ్ ఉంటుందా ఓకే ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి నాకు ఓకే అప్పుడే ఆ వర్క్ చేస్తాను ఎనీథింగ్ ఆర్ట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ నాకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది ఏదైనా నేను చేస్తాను ఓకే సో హ్యాపీనెస్ మీ మెట్రిక్ అన్నమాట అనవసరంగా <laughs> 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 వేరే దగ్గర పోయి ఉండాల్సింది అనే ఫీల్ రాకుండా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి అంటే ఆటోమేటిక్ గా కూర్చొని వర్క్ చేస్తాం అనమాట ఒక్కొక్కసారి మనకే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బట్ కొన్నిసార్లు అబ్బా ఈ రోజు ఏం వేస్తాంలే అనిపిస్తుంది బట్ టైం కి ఇవ్వాలి మంచి పేరు ఉండాలి పోగొట్టుకోకూడదు అనుకున్నప్పుడు సో లాస్ట్ సెగ్మెంట్ కి వచ్చాం మనం ఆల్మోస్ట్ అదేంటి అంటే మీరు మీకు మీ ఫేవరెట్ మూవీ గానీ ఒక వెబ్ సిరీస్ గానీ ఒక బుక్ గానీ ఎనీథింగ్ మీరు రికమెండ్ చేస్తారు నాకు అంటే నాకు నువ్వు నేను ప్రేమ అంటే చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ అది ఐ మీన్ మీరు చూసారా అనుకుంటున్నాను సూర్య అది ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఒకసారి లైఫ్ అయిపోతే లైఫ్ అయిపోదు వి హ్యావ్ టు మూవ్ అన్ అది నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చిన థింగ్ అనమాట అది బుక్ అంటే నేను బేసిక్ గా బుక్స్ అసలు చదవను అసలు బుక్స్ అసలు బుక్ అంటేనే అబ్బా అనుకునే ఫీలింగ్ అనమాట అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బుక్ చదివి చదివిస్తారు ఫస్ట్ వచ్చిన ఫీల్ సెకండ్ టైం రాదు మీరు సెకండ్ పార్ట్ తీయండి లేకపోతే డబ్బింగ్ చేయండి వేరే దాన్ని ఫస్ట్ తీసిందే ఈ పాడ్కాస్ట్ క్లోజ్ చేసే ముందు మీకు ఏమైనా లాస్ట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఉన్నాయా నాకు కానీ మన బిజినెస్ కానీ చెప్పడానికి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అరే నాకే ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు అని ఫీలింగ్ మానేయండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్లకు తగ్గ వాళ్ళ లెవెల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి సో మనకి ఏం చేయాలి అంటే వేరే వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవడం మానేసి మనం ఇది చేస్తున్నాం మనకి ఇది హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా లేదా మనం కరెక్ట్ గా చేస్తున్నామా లేదా వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మీరు ఏ పైన అయినా చేయొచ్చు బట్ వేరే వాళ్ళని హర్ట్ చేస్తూ చేస్తే లాస్ట్ కి అది ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతుంది 
మంచి ఇంటెన్షన్ తో వేరే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేకుండా మనకి హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది ఏదైనా చేయండి Thank you, thank you so much, Jayesh. Thank you. 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 Thank you.